，微薄之夜，抱杨子骁站为他人做嫁衣 ，King 和 Queen 另有人选。3月25日将会是近期娱乐圈最热闹的一天，因为微薄之夜盛典要举办了。目前各奖项在线上的投票阶段已经结束，接下来就是专业评审团推荐大数据决选的阶段了。目前为止，微博之夜年度盛典已经官宣了众多会到场的嘉宾，其中就有张若昀、李现、吴磊、童谣、刘雨欣、徐凯、宋轶、沈月、毛晓彤、关晓彤、陈哲远、虞书欣、王鹤棣、白鹿、张凌赫、王楚然。张静怡、吴宣仪、周笔畅、谭维维、王心凌、郑秀妍、容祖儿、宋佳、田曦薇、龚俊、刘宇宁、张雨绮、谭健次、韩东君、于文文、丹依纯、欧阳娜娜、李斯丹妮、金晨、李一桐、娜扎、高叶、李兰迪、王子毅等人。毫无疑问，这次又将是群星璀璨的一个夜晚，大半个娱乐圈的艺人上演名利场。后面还会官宣杨幂、刘诗诗、唐嫣、刘亦菲、杨颖、杨子、迪丽热巴、肖战、胡歌、邓超、王源、易烊千玺等人气更高的演员名单。3月20号，微博之夜官方也公布了此次年度评选荣誉的名单。在过去的2022年里，影视综艺作品大放异彩，有不少的爆款作品都一一跟观众见面。也有不少体育电竞健儿们迎风而起，为国争光。这次公布的荣誉名单中中就包含六大奖项，分别是微博年度热度人物、微博年度喜爱人物、微博年度人气电影、微博年度人气剧集、微博年度人气综艺，还有微博年度人气音乐。其中我们能看到杨子跟王一博的迎面是最大的，两人纷纷入围了年度热度人物奖。杨子的余生，请多指教，跟沉香如屑两部剧也入围，可谓赢麻了。而王一博主演的电影《无名》也有入围，还包括他演唱的单曲《像阳光那样》，还有他参加的综艺节目《这就是街舞》均有入围荣誉中。目前杨子方已经确认会出席该盛典，但王一博方还未有消息。有传闻他这次不去，估计这次博君一消 ，CP 粉们难以如愿了。在微博年度人气音乐入选中，除了王一博的歌，还有刘宇宁的《寻一个你》跟周深的《花开忘忧》。最终奖项诞生，应该就是从他们二人当中选出。不管谁拿了这个奖，都是实至名归。另外，盛典上最受瞩目的 King 和 Queen 目前也处于专家评审和大数据统计中，这个奖项保留神秘，会在盛典当天揭晓。众所周知。肖战跟杨子已经连续三年获得此奖，按照网友投票来算的话，那么今年绝对又是他们两个。但这样的话，对于观众似乎就没有什么新鲜感了。最近有消息称，今年的微博之夜 ，King 和 Queen 的正主是胡歌跟刘亦菲，肖战跟杨子为他们俩做了嫁衣。此前胡歌放出消息要出席微博之夜盛典，还让不少网友惊讶。因为他很少会出席这类的娱乐盛典，上一次公开出席大型活动还是四年前的金鸡奖，多半都是主流奖项。像这样拼流量的娱乐活动，胡歌参加没多大意义。如今传闻胡歌是 King， 那么他来参加好像也说得通了。去年刘亦菲主演的《梦华录》播得很火，最近在媒体发布的2022年剧集影响力榜单中，《梦华录》这部剧也是登顶第一位。刘亦菲确实值得一个荣誉，一切还是要看盛典当天的具体情况。微博之夜奖项的含金量并不算高，宣传的就是一个热度。从投票情况来看，依旧是以流量为主。其实网友并不关心谁得奖，而是更多的会在意红毯上谁更美，谁更帅。要是此次颁奖会有老戏骨出现，那再好不过了。据悉，一众艺人都开始借衣服抢造型师了。看来这场盛典内部竞争相当激烈啊！